ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದ ಎಜು ಸೀರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಹದಿನೇಳು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕಾನಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟು ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿನೌಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಹೌದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಏನಾಗಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಲುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುದಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದರ ಏರ್ಬೋದು ಇಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಗಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ರೈತರು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರ ರೈತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂತಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್
ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೋಡೋ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಮಳೆ ಹದಿನೈದು ದಿನವೂ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಉಳ್ಬಣ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೋಗದ ಉಳ್ಬಣ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಖಂಡಿತ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಸವನ ಹುಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರನ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ಕೀಟಗಳು ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೊಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತಿಂಥ ಬಂದ ಕೀಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹತೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನವನಾಗೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಡದಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೊಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಭತ್ತ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೃಷಿಯ ಮೀನಿಂದ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಅಂದರೆ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ರೈತರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಕರೆದ ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಮಾರ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹೌದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ಲೋರಿ ಮೊದಲಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಹೌದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿಕ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯವರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ
ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಯ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವನಿಗಿದ್ದದ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ತಂದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತೃಪ್ತಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಗದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಇವತ್ತು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇರಲಿ ಆ ತೋಟಗಳು ಸಹ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಸರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದನದ ಕೆಚ್ಚಿಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹೌದು ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯೂ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯೂ ರೈತರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವೇ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಸಂಘ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜಮೀನು ಎಕ್ರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳೋದು
ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ರೈತನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದವನು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸುಲಭದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಹೀಗೇನಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಳಿಬೋದಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಬರಬೇಕು ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಬತ್ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಹಡಿಲು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಹಿಡುವಳಿ ಆದದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪಾಲು ಅಂತ ಹಳೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ವಿಭಾಗ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಲಿಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆಗೆ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಸಹಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಥರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಬದಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿ ವರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಹೌದು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗೆ ಸಹ ಅವ್ರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡಬ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಯಾ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೂರು ಎಕ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕ್ರೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಎಕ್ರೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಂಪೆನಿಗಳೇ ಮಾಡ
ತಗೊ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಇದ್ದೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಂಪೆನಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಿ ಹಣದ ಹಾಲನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿದನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯನೂ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷಿನೂ ಉಳಿತದೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ನು ಕಾರಣವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಏರು ಪೇರುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರುಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾವಾಗ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಹೂವು ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಇರ್ತದೆ ನಾಳೆ ನೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಂತೂ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹೌದು ಹಬ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ರೈನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೂಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕಣ್ಣುಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿಕರು ಬಳಸುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮೆಣ್ಣ ಹಾರಸ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಯಾಕೆಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾಡ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸುರುಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಿಲಿನವರು ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ತ ಹಸಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ತ ಚಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಾಡೋದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಜನವರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರನೇ ಭರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದು ಯುವ ಮತ್ತು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಕೃಷಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೋಗ ಉಳಬಾಣ ಆದಾಗ ಕೃಷಿ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ದರ ಕುಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಹಳ್ಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಜೀವ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಲ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಸೋಲುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಯಕ್ಕನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತರುಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇದೆ ಒಳ ಸುರುಳಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೂರು ಜನ ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟರಾಶಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸೋಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಸೋಲ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ನಬಾರ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿ
ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡು ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವು ಸರಿದೂಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವತ್ತು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು ತೆಂಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕರಾಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳ ಸುರುಳಿಗಳು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಯಾಕೆಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ತರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಭತ್ತನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೂನ್ನಿಂದ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನವರೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡದೆ ಹಡಿಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಯೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬರುವುದು ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲಿಗೆ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಅಥವಾ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತ
ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ತನ್ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇ ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದು ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿ ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡಿತಿದ್ದೇನ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ನೋಡು ನೋಡೋಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಂ ಯಾವುದೇ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆದಾಯ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ಅವ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ನೀವು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ರೈತನೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಏನು ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರೈತನದಾದರೆ ಕೃಷಿ ಉಳಿತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿಕನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಂಬಲ್ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳು ಬರಲಿದೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜ